Dios te bendiga, te evangelista Yolanda Salatén de la ventana del casa, trayéndote más mensajes de bendición, dándole gracias a Dios por otro día más que nos dio, pero está lluvioso. El día está hoy en la ciudad de New York City, muy lluvioso. Vemos hoy día que hay gente que son amargas dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Y tú dirás, pero tú eres una, yo no soy amarga. Mira, el problema que tenemos hoy día es que desde que tú tienes un compañero que parte con el Señor, hay un remarente aquí abajo, gente de la iglesia, oveja, vamos a llamarle, ¿verdad que sí? Y todo el mundo se tiene que dar la mano y cuando dejan una persona que viuda acá abajo, pues debemos darle la mano, ¿verdad? Pero eso no lo hay. A mí me dejaron todas las cosas que yo misma me tuviera que esforzar y sucesivamente yo misma desenvolverme con todo. Y no fue muy fácil, ¿no? Porque al desenvolverme con todas las cosas, no era fácil, ¿no? Y vemos gente que hay mucho abuso hoy día, que te dejan todo. Entonces, yo soy una guerrera del reino de los cielos, porque a pesar de lo que estoy pasando, estoy guerreando. Salir a las calles sucesivamente, buscar el pan y buscar para pagar la renta, los piles, eso no es fácil. Una mujer, yo estoy hablando. Y la ciudad de New York, esto está bien terrible aquí, por cualquier cosa matan a una persona en la carretera. Y existe mucho el odio. Está el odio casi orilla, muchachos, ¿sí? Aquí odia a la gente por montones. Entonces vemos esto en la ciudad de Nueva York, pero ¿por qué lo vemos? Porque ya no hay amor, el amor se ha, se ha apartado ya y la gente ya no, no se llama los unos con los otros. Entonces yo te dejo saber esto en la ciudad de Nueva York, que no hay amor ni nada de eso. Y vemos que hay gente que están dentro de las iglesias, hay personas tóxicas, eso es tóxica, viene siendo, siempre están quejándose por todo, ven todo de forma negativa, asumen a un papel de víctima, ¿verdad? Hay gente que se estrepan en los altares y hace lo que hacen con la congregación. Solo hablan de sus problemas, no asumen sus responsibilidades, sus responsabilidades, culpan a los demás de sus males de las cosas que le están pasando, ¿verdad? Uno no puede culpar a nadie, yo no puedo culpar a nadie porque yo tengo que salir hacia adelante, ¿verdad que sí? No hacen nada por avanzar, se sienten, en, eh, se sienten con envidia, celo y soberbia. Que soberbia, soberbia es una persona que ahí no, por más que tú le digas las cosas, sigue haciendo las cosas malas y no las hace derecha y se encela de todo lo que dé, ¿verdad? Y son manipuladoras, ¿verdad? Esa es la palabra, manipuladora. ¿Qué es manipuladora? Manipuladora viene siendo una persona que cuando tú te trepas en el altar de la iglesia, tú haces lo que te da la gana con otra persona. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar una dona de que haces lo que a ti te da la gana. Entonces vemos hoy que si tú sabes que estamos viviendo religiones, las religiones vienen siendo que tú te llevas a una persona y tú le das una religión y tú le dices, tú tienes que hacer estas tolmas y tú tienes que ponerte esta ropa y tú tienes que hacer esto y si tú no lo haces, tú vas a ser castigado como hacen los musulmanes que vienen a las mujeres castigadas a la manera de ellos que cuando las ven en adulterio ellos las crucifican, las cogen y le sacan las uñas, las matan sucesivamente a pedra. Ellos están haciendo dolmas de ellos mismos, de hombres, no de Dios, que Dios no tiene esas clases de ordenamiento con las personas, ¿verdad? Están como cuando el pueblo de Israel veían, y todavía lo hacen, este, veían una mujer en adulterio y le caen a pedra, ¿verdad que sí? Y Jesús tenía que sacar la cara por ella y decirle que el que esté libre de pecado que le arroje la primera piedra. Eso lo vemos hoy día, eso está por el montón. Y entre esas cosas que están sucediendo dentro de qué? De estas religiones que hoy día han salido y están en las iglesias pentecostales. Entonces, yo me tengo que asumir sobre mis responsabilidades, mis cosas que me están pasando, y yo no se las puedo acusar a nadie, ¿verdad que no? Pero tampoco puedo coger fía, como dicen por ahí, cuando tú vas a una bodega que te dicen, oye, coge un litro de leche y te lo coges, ¿verdad? Y tú le dices, oh, sí, ay, pero no, yo quiero coger este harina, quiero coger, ah, espérate, eh, quiero coger este um, café, todas las cosas. Entonces, tú me dicen, pero no coja fía, oh, tipa, yo te da meter un poquitito, pero no te, no te sales. Y así hay gente. Van a la iglesia y asumen una cosa dentro de los altares, de los púlpitos de las iglesias y convencer a la congregación, ¿verdad? Que si sí, la congregación cae, entonces la manipulan a la manera de Dios porque tienen un tenis tan terrible a manipular personas que lo hacen de una manera chéverísima. Todo le queda chéverísimo. Entonces, cuando ven una mujer que se mete en las redes sociales, que soy yo, 
y Dios la usa para que explique al pueblo que él no lo mandó a esa dona de hombre, lo mandó a buscar el rostro de Dios y lo mandó a buscar el Espíritu de Dios con el Espíritu de verdad. Y no, él no es religión, él es un Dios que es salvador y que es un Dios de arrepentimiento. Entonces vemos que tenemos celo, envidia, vemos hacer con un carro, queremos ese carro. Si tú tienes un ministerio, el ministerio tuyo que tú tienes, viene siendo un ministerio de que tú llevas la sana doctrina, predica la palabra de Dios. No quiere decir que yo me voy a meter en la sana doctrina tuya. No, en ninguna ocasión. Solamente lo que yo voy a hacer es mirarte a ti, echarte bendiciones y orar por ti. Pero hay muchos que son zánganos porque te ven a ti hablando de que esa mujer se está metiendo a aquel hombre y tratando de llevarle dona al pueblo de Dios. Y uno se lo está explicando. Ay, ella tiene, ella tiene envidia del ministerio de la otra. Eso no es ministerio. Ministerio que yo me atrevo a a criticarte a ti, eso no es ministerio. Eso es yo tratando de llevar al pueblo de Dios a la destrucción. Nadie, Dios lo mandó a ser cochino, puerco ni nada de eso. Porque Dios no era un Dios que era un Dios que no se arreglaba ni nada de eso. Porque mira, hasta la ropa de él cuando estaba en la tumba la vendió, ¿verdad que sí? Y sucesivamente era un Dios, y es un Dios limpio. Entonces tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que queremos decir con esto es que hoy estamos llevando dos más de qué, de hombre, no de Dios. Entonces, vamos a la iglesia y por hacer esas cosas es que hoy día las congregaciones están con virutia. Vamos a mirar a estos veranos, vamos a mirar al Cristo de la Gloria. Dejemos de estar mirando a los hombres, a los evangelistas, a, los, a, a pastor, a nadie. Vamos a mirar a Cristo y vamos a buscar a Cristo en, en Cristo. Vamos a amarnos los unos a los otros. Yo te dejo esto donde la ciudad de Nueva York un día que está nublado, lluvioso, me gusta el día hoy, bien feo. Está lloviendo y yo estoy aquí trayendo esto desde la ventana de mi casa. Sí. Porque hoy no se pudo ir a regalar un sábado. Sería bueno, eso sea, es la verdad, pero el día está, se vamos a los tratados. Pero siempre ha ido afuera a llevar la palabra de Dios. Lo que no hacen mucho, no me iban a gloria, de la gloria es para Dios. Dios te bendiga mucho. Y vamos a ver si estos consejos tú los puedes coger y dejemos la envidia. Yo no tengo envidia hacia nadie. Yo no envidio al que predica la palabra, si tiene muchos likes o si se vean muchos detrás. Yo quiero irme detrás de Cristo y que mi nombre está escrito pues, en el libro de la vida. Dios te bendiga mucho desde la ciudad de Nueva York, que cholándose a la tía. Te bendiga más y suscríbete a este canal que es de bendición. Dios te bendiga mucho.